இப்போதைக்கு செய்திகளுக்காக கேத்ரின் ஜான் தலைப்புச் செய்திகள் நேபாளத்தில் ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடியை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலியும் இணைந்து இன்று தொடங்கி வைக்கின்றனர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் புதிய தலைவராக ஜே பி நட்டா ஒருமனதாக தேர்வு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வாழ்த்து பத்திரிகை துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களுக்கு ராம்நாத் கோயங்கா விருது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வழங்கி கௌரவித்தார் தூத்துக்குடியில் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் ராக்கெட் தாக்குதல் தூதரகங்கள் அருகே அடுத்தடுத்து வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு தேசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டி நீச்சல் பிரிவில் தலா நான்கு தங்கப்பதக்கங்களை வென்றன மேற்கு வங்கம் மற்றும் கர்நாடக அணிகள் நேபாளத்தில் ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடியை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலியும் கூட்டாக இன்று தொடங்கி வைக்கின்றனர் நேபாளத்தில் பிராத் நகர் பகுதியில் இந்தியா நேபாளம் இடையேயான போக்குவரத்துக்கு உதவும் வகையில் இந்தியாவின் நிதி உதவியுடன் ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலியும் கூட்டாக காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைக்க உள்ளனர் இருநூற்று அறுபது ஏக்கர் பரப்பளவில் நூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த சோதனைச் சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டு பயணிகள் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கும் நடவடிக்கைகள் இந்த சோதனைச் சாவடியில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது சரக்குகளை பதப்படுத்தி சேமித்து வைக்கும் வசதிகள் மின்னணு எடை மேடை தீத்தடுப்பு வசதிகள் இருபத்து நான்கு மணி நேரமும் கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் கண்காணிப்பது போன்ற அதிநவீன வசதிகளை இந்த சோதனைச் சாவடி கொண்டுள்ளது இந்த சோதனைச் சாவடியை தொடங்கி வைக்கும் இருநாட்டு பிரதமர்களும் இந்திய அரசின் உதவியுடன் கட்டப்படும் வீட்டுவசதி திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய உள்ளனர் கோர்கா மற்றும் நுபகோட் மாவட்டங்களில் நில நடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இந்தியாவின் நிதி உதவியுடன் ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன இதன் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் தேர்வின் போது ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைக்க மாணவர்களுடன் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் உள்ள தல்கோத்ரா அரங்கில் கலந்துரையாடினார் மாணவர்கள் மத்தியில் தேர்வின் போது ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் பரீட்சா பே சச்சா இரண்டாயிரத்து இருபது என்ற நிகழ்ச்சி தில்லியில் உள்ள தால்கோத்ரா அரங்கத்தில் நேற்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு புகைப்பட கண்காட்சியில் இடம்பெற்ற நீர் மேலாண்மை சுகாதாரம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு யோகா உள்ளிட்ட அரங்குகள் மற்றும் அங்கு இடம்பெற்றிருந்த புகைப்படங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்த கண்காட்சியை விளக்கி மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகள் குறிப்பாக தமிழ்நாடு திரிபுரா வாரணாசி பீகார் கேரளா அருணாச்சல பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் சத்தீஸ்கர் மகாராஷ்டிரா லடாக் சிக்கிம் அந்தமான் நிக்கோபார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்நிகழ்ச்சி காணொலி காட்சி மூலம் கேள்விகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிலளித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து தமது உரையை தொடங்கினார் கல்வி மற்றும் இதர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது குறித்து மாணவர் ஒருவர் கேட்ட கேள்விக்கு பிரதமர் பதிலளித்தார் பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் அழுத்தம் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை எப்படி சமாளிப்பது என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்தார் பிரதமர் பிளேயர் 
सामने बोल नहीं है लेकिन फिर भी ये करता रहता है करता ही नहीं करता है वर्ण नुटी प्रदर् बदलिकी अब टेक्नोलॉजी आई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैं पहले तो ऐसे सोचता था ऐसे करता था अब नई चीज आई मैं कैसे कोप अप करूंगा जी नहीं टेक्नोलॉजी को हम अपना दोस्त माने हैं बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें अरुणाचल की बेटी ने पूछा है और मैं स्वाभाविक मानता हूं कि अरुणाचल की बेटी के मन से ऐसा ही सवाल निकलेगा आपके मन में होगा ऐसा क्यों आप में से शायद कोई अरुणाचल गए होंगे इतने मुझे मालूम नहीं है इस देश में अरुणाचल एक प्रदेश ऐसा है कि जो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो जहीन करके ग्रीट करता है उम्मीद मेरे उपेन अभी
தவறான செய்திகள் தற்போது புதிய அச்சுறுத்தலாக மாறியிருப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் பத்திரிகை துறையில் சிறந்து விளங்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு ராம்நாத் கோயங்கா விருது வழங்கும் விழாவில் தில்லியில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கலந்து கொண்டு பல்வேறு பிரிவுகளிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி குழுவினருக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தவறான செய்திகள் தற்போது மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியிருப்பதாக வேதனை தெரிவித்தார் இந்த செய்திகளை வழங்கும் செய்தியாளர்கள் பத்திரிகை துறையின் பெயருக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக அவர் கூறினார் செய்திகளை விரைந்து வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் செயல்படுவதால் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படை கொள்கைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாக ராம்நாத் கோவிந்த் குறிப்பிட்டார் விசாரணை அதிகாரிகள் தண்டனை வழங்கவோ நீதிபதிகள் என தங்களை தாங்களே கருதிக் கொண்டு சில நேரங்களில் பத்திரிகையாளர்கள் செயல்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் சமூக மற்றும் பொருளாதார சமநிலையற்ற தன்மை குறித்த செய்திகள் புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்தார் but that prompts me to ask if such a sweeping exercise of power is accompanied by genuine accountability மத்திய நிதி அமைச்சகத்தில் பட்ஜெட் தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு அல்வா வழங்கி பட்ஜெட் ஆவணங்களை அச்சிடும் பணியை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதுதில்லியில் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் பிஜேபி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அடுத்த நிதியாண்டுக்கான பொது பட்ஜெட்டை வரும் ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்கிறது இந்த நிலையில் பட்ஜெட் தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மரபுபடி அல்வா வழங்கப்பட்டு பட்ஜெட் ஆவணங்களை அச்சடிக்கும் பணி நேற்று தொடங்கியது இந்த நிகழ்ச்சி தில்லியில் மத்திய நிதியமைச்சகம் அமைந்துள்ள நார்த் பிளாக்கில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் முன்னிலையில் நடைபெற்றது பட்ஜெட் அச்சடிக்கும் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் அல்வா வழங்கி பணியை தொடக்கி வைத்தார் இந்த நிலையில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நிதி அமைச்சக மூத்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பூஜைக்கு பிறகு பட்ஜெட் ஆவணங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் அச்சடிக்கும் பணிகளில் ஈடுபடும் அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் என அனைவரும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் நாள் வரை அமைச்சகத்திலேயே தங்கியிருக்க வேண்டும் அவர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு செல்ல முடியாது நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கு எதிராக குற்றவாளிகளில் ஒருவரான பவன்குமார் குப்தா தாக்கல் செய்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது தில்லியில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டாம் ஆண்டு இறுதியில் ஓடும் பேருந்தில் மருத்துவ மாணவி நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது மரண தண்டனையை வரும் ஒன்றாம் தேதி நிறைவேற்ற வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் குற்றவாளிகளில் ஒருவரான பவன்குமார் குப்தா குற்றம் நிகழ்ந்தபோது தாம் இள வயதுடையவராக இருந்ததால் தண்டனையை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஆர் பானுமதி அசோக் பூஷன் ஏ எஸ் போபண்ணா ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது முசாஃபர்பூர் நகரில் தங்கும் விடுதியில் பல்வேறு சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் விடுதி உரிமையாளர் உட்பட பத்தொன்பது பேர் குற்றவாளிகள் என தில்லி நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது பீகார் மாநில முசாஃபர்பூர் நகரில் பிரஜேஷ் தாக்கூர் என்பவர் தங்கும் விடுதி நடத்தி வருகிறார் இங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு சிறுமிகளை பாலியல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் துன்புறுத்தியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன இதுகுறித்து விடுதி உரிமையாளர் உள்ளிட்டோர் மீது கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதில் உரிமையாளர் பிரஜேஷ் தாக்கூர் விடுதி ஊழியர்கள் பீகார் சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட இருபது பேர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த தில்லி நீதிமன்றம் பிரஜேஷ் தாக்கூர் உள்ளிட்ட பத்தொன்பது பேர் குற்றவாளிகள் என்று அறிவித்துள்ளது வழக்கிலிருந்து ஒருவர் மட்டும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை விவரங்கள் குறித்து வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி விசாரணை நடத்தப்படும் என்று நீதிபதி அறிவித்துள்ளார் சுகோய் முப்பது ரக போர் விமானத்தில் பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை இணைக்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று தஞ்சாவூர் விமானப்படை தளத்தில் நடைபெற்றது இதன் மூலம் தென்னிந்தியாவில் உள்ள ஒரு படைத்தளத்தில் முதன் முறையாக பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகளை தாங்கிய சுகோய் முப்பது ரக போர் விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன 
இந்த இணைப்பின் மூலம் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அப்பால் உள்ள இலக்குகளை துல்லியமாக குறிவைத்து தாக்க முடியும் என்று இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற விமானப்படை தளபதி பதோரியா குறிப்பிட்டார் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட சுகோய் முப்பது எம் கே ஐ ரக போர் விமானங்கள் அதிக திறன் வாய்ந்தவை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த விழாவில் சராங் ரக போர் ஹெலிகாப்டர்கள் சூரிய கிரண் போர் விமானங்கள் உள்ளிட்டவைகளின் சாகச நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன இந்த நிகழ்ச்சியில் முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் தலைவர் சதீஷ் ரெட்டி உட்பட பல்வேறு பாதுகாப்புத்துறை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் ஆளில்லா விமானம் மூலம் எதிரிகள் தாக்குதல் நடத்துவதை தடுப்பதற்கான கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாக முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் தெரிவித்தார் அண்டை நாடுகளிலிருந்து கப்பல் இந்திய கடற்பகுதிக்கு வருவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் கடற்பகுதியை பாதுகாப்பதற்கான போதிய திறனை இந்திய கடற்படை பெற்றிருப்பதாக கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீரில் மத்திய அமைச்சர்கள் மூன்றாவது நாளாக பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தனர் ஜம்மு காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டு இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது இந்நிலையில் மத்திய அமைச்சர்கள் காஷ்மீருக்கு பயணம் மேற்கொண்டு மக்களுடன் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதன்படி மத்திய அமைச்சர்கள் வி கே சிங் பிரதாப் சாரங்கி தேவஸ்ரீ சௌத்ரி ஆர் கே சிங் ஆகியோர் நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளுக்கு நேற்று பயணம் மேற்கொண்டனர் அப்போது உள்ளூர் மக்களுடன் அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர் உதம்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திக்ரி வட்டத்தில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அமைச்சர் வி கே சிங் அடிக்கல் நாட்டினார் தில்லி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது எழுபது உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தில்லி சட்டப்பேரவைக்கு அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த பதினான்காம் தேதி தொடங்கியது சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் விஜேந்தர் குப்தா ஓ பி சர்மா உள்ளிட்ட பிஜேபி வேட்பாளர்களும் ஆம் ஆத்மியைச் சேர்ந்த ஜர்னைல் சிங் துர்கேஷ் பதக் உள்ளிட்டோரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் அரவிந்தர் சிங் லவ்லி ஹருண் யூசுப் உள்ளிட்டோரும் நேற்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் இந்நிலையில் வேட்புமனு தாக்கலுக்கான அவகாசம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது கடைசி நாளில் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வேட்புமனு தாக்கல் செய்கிறார் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நாளை நடைபெறுகிறது வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெற வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி கடைசி நாளாகும் தமிழகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக அண்மையில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஆகியோருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல் முன் அனுமதியும் மக்களிடம் கருத்து கேட்பும் அவசியமில்லை என்று வெளியிட்ட அறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான இடங்கள் டெல்டா பகுதிகளாக இருப்பதாகவும் அப்பகுதிகள் தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியமாக விளங்கி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் கடந்த பதினாறாம் தேதி இதுகுறித்த அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளதாகவும் இதற்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாகவும் அவர் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே புதிய உத்தரவை திரும்பப் பெற்று முன்னர் இருந்த நிலையை தொடர வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மக்களின் கருத்துக்களை கேட்ட பின்னரே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமைக்க தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தலைமை செயலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மாநில அமைச்சர்கள் தலைமை செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆண்டில் முதலாவதாக நடைபெற்ற இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு நிதியாண்டிற்கான 
தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை குறித்தும் தமிழகத்தில் புதிய தொழில்கள் தொடங்குவதற்கான அனுமதி வழங்குவது குறித்தும் மற்றும் அரசின் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது அப்போது தூத்துக்குடியில் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமைக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் சீனாவை சேர்ந்த நிறுவனம் மின்சார கார் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அமைக்கவும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தென் மாவட்டங்களில் இளைஞர்களுக்கு புதிதாக வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில் ஆறு புதிய தொழில் நிறுவனங்களை அமைக்கவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இனி தொடர்வது விரைவு செய்திகள் முதலீட்டாளர்களுக்கான மிகச்சிறந்த பொருளாதார சொர்க்கபுரியாக ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் மாற்றப்படும் என்று அதன் துணைநிலை ஆளுநர் கிரீஷ் சந்திர முர்மு தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீருக்கு முதலீடுகளை கவர்ந்து எடுக்கும் வகையில் சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு விரைவில் நடைபெற உள்ளது இதையொட்டி தில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் முதலீட்டாளர்கள் தங்களுடைய தொழில் நிறுவனங்களை காஷ்மீரில் தொடங்க முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் அழைப்பு விடுத்தார் மத்திய அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலக தென்மண்டல தலைமை இயக்குநராக எஸ் வெங்கடேஸ்வர் சென்னையில் நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் மண்டல மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் உட்பட தென்னிந்தியாவில் உள்ள அனைத்து ஊடக பிரிவுகளுக்கும் அவர் தலைமை வகிப்பார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இந்திய தகவல் சேவை அதிகாரியான இவர் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா லட்சத்தீவு அந்தோமான் நிக்கோபார் புதுச்சேரி ஆகிய பகுதிகளுக்கு பொறுப்பு வகிப்பார் அவருக்கு சென்னை தூர்தர்ஷன் பொதிகை தொலைக்காட்சி செய்திப் பிரிவு இயக்குநர் அண்ணாதுரை உள்ளிட்டோர் மலர் கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான யூனிடெக் நிறுவனத்தின் நிர்வாக பொறுப்பை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும் திட்டத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது இந்த நிறுவனம் முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை ஏமாற்றியதால் அதன் மீதான நம்பகத்தன்மை குறைந்து பெரும் பிரச்சனை உருவானது இதன் தொடர்ச்சியாக அந்த நிறுவனத்தை மத்திய அரசு தன் பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட மனுவின்படி நிறுவனத்தின் நிர்வாக பொறுப்பை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்வதாக உச்சநீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பான வழக்கில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு ஒப்புதல் அளித்த நீதிபதி சந்திராசு தலைமையிலான அமர்வு நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தை கவனிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஷா தலைமையிலான குழுவினர் நிறுவனத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடரவும் அவகாசம் அளித்து உத்தரவிட்டது மகாராஷ்டிராவின் ஷீரடியில் நடந்து வந்த வேலை நிறுத்தம் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது சாய்பாபா பிறந்த இடம் பத்ரி என்று அறிவிக்கப்பட்டு அங்கு வளர்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு அறிவித்ததால் அங்கு பிரச்சினை ஏற்பட்டது இதை கண்டித்து ஷீரடியில் பொதுமக்கள் மற்றும் சாய்பாபா கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் வேலை நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டு கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடந்து வந்தது இந்நிலையில் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே சமரச பேச்சுவார்த்தைக்கு நேற்று அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இதில் தம்முடைய கருத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதாக முதல்வர் அறிவித்ததை தொடர்ந்து வேலை நிறுத்தத்தை திரும்ப பெறுவதாக ஷீரடி பொதுமக்கள் பிரதிநிதிகள் அறிவித்தனர் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழகத்தில் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது என்று அக்கட்சியின் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் விழுப்புரத்தில் நேற்று நடைபெற்ற அக்கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் திமுக ஆட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்களை பட்டியலிட்டார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளதால் அதை மத்திய அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் மு ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார் புதுச்சேரியில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த கூடாது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கத்தில் புதிதாக நிறுவப்பட்ட திருவள்ளுவர் சிலையை நேற்று அவர் திறந்து வைத்தார் அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் மத்திய அரசு ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்ற அம்மாநில அரசின் அனுமதியை பெற வேண்டியது அவசியம் என்றும் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறினார் திமுக செயற்குழுவின் அவசர கூட்டம் சென்னையில் இன்று அக்கட்சியின் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறுகிறது விரைவில் தமிழகத்தில் விடுபட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் ஊரக பகுதிகளுக்கும் மற்றும் அனைத்து மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி பகுதிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் இந்த தேர்தலில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய வியூகம் தொடர்பாக இதில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது என்று அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் கட்சியில் மாவட்ட அளவில் முக்கிய நிர்வாகிகள் மாற்றம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன 
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் குரூப் ஒன்று தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியதை தொடர்ந்து அதற்கான விண்ணப்ப பதிவு ஆன்லைனில் தொடங்கியுள்ளது விண்ணப்பதாரர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் என்ற இணையதள முகவரியில் வரும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி வரையில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் முதல்நிலை தேர்வு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது மேலும் விவரங்களை அதன் இணையதளத்தில் காணலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தின் பசுமை பகுதியில் இன்று அதிகாலை ராக்கெட் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது பாக்தாத்தின் பசுமை பகுதியில் அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் பல்வேறு நாட்டு தூதரகங்கள் உள்ளன இந்த பகுதியில் இன்று அதிகாலை கட்டியுஷா வகையைச் சேர்ந்த மூன்று ராக்கெட்டுகள் அடுத்தடுத்து வந்து விழுந்தன இதில் ஒரு ராக்கெட் அமெரிக்க தூதரகம் அருகே விழுந்து விடித்தது இந்த ராக்கெட் தாக்குதலில் பல கட்டிடங்கள் சேதமடைந்ததாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாக்தாத்தின் புறநகர் பகுதியில் உள்ள ஜஃப்ரானியா பகுதியிலிருந்து இந்த ராக்கெட்டுகள் ஏவப்பட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது சமீப காலமாக ஈரான் ஆதரவு துணை ராணுவப் படையினர் இந்த வகை ராக்கெட்டுகளை ஏவி தாக்குதல் நடத்தி வருவதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது தங்களது அணுசக்தி திட்டம் தொடர்பான திட்டத்தை ஐரோப்பிய யூனியன் உறுப்பு நாடுகள் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்கு கொண்டு சென்றால் ஐரோப்பிய யூனியனுடன் ஈரான் மேற்கொண்ட அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகிவிடுவோம் என்று ஈரான் அரசு அறிவித்துள்ளது அமெரிக்கா உடனான மோதலை தொடர்ந்து அந்நாட்டுடன் மேற்கொண்ட அணுசக்தி திட்டம் தொடர்பான ஒப்பந்தத்திலிருந்து ஈரான் விலகியது மேலும் தன்னுடைய அணுசக்தி தொடர்பான ஆய்வுகளையும் மீண்டும் தொடங்கியது இந்நிலையில் ஐரோப்பிய யூனியனில் இடம்பெற்றுள்ள பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகள் ஈரானுக்கு எதிராக ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் புகார் செய்ய முடிவு செய்துள்ளன இதனால் கோபம் அடைந்துள்ள ஈரான் ஐரோப்பிய யூனியனுடனும் தாம் செய்து கொண்ட அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்திலிருந்தும் விலகப் போவதாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் முகமது ஜாவத் ஜரீப் அளித்த பேட்டியில் ஐரோப்பிய யூனியன் உறுப்பு நாடுகள் மேற்கொண்டுள்ள இந்த நடவடிக்கை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றும் அமெரிக்கா தங்களுக்கு மேற்கொண்ட நடவடிக்கை இந்நாடுகள் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார் சீனாவில் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அறிவித்துள்ளார் சீனாவில் கடும் சுவாச நோயை ஏற்படுத்தும் கொரோனா வைரஸ் தீவிரமாக பரவி வருகிறது இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் பெரும் சிரமம் ஏற்படும் அதை உரிய நேரத்தில் கண்டுபிடித்து சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால் உயிருக்கே ஆபத்தாகவும் முடியும் சீனாவில் தற்போது புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கான விடுமுறை அமலில் உள்ளதால் ஏராளமான மக்கள் ரயில் பேருந்து மற்றும் விமானங்கள் மூலம் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணித்து வருகின்றனர் இந்த நேரத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏற்கனவே இருநூறு பேர் இந்த வைரஸால் தாக்கப்பட்டுள்ளனர் முதல் வெளிநாட்டு நபராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஆசிரியை ஒருவர் இந்த வைரஸால் தாக்கப்பட்டு சுயநினைவு இழந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் மேலும் சீனாவிலிருந்து தற்போது தாய்லாந்து மற்றும் ஜப்பானுக்கும் இந்த வைரஸ் தாக்குதல் பரவியுள்ளது இந்த நிலையில் வைரஸ் தாக்குதலுக்கு எதிராக தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவில் நேற்று ஆலங்கட்டி மழை பெய்ததால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஆஸ்திரேலியா தலைநகர் கேன்பெராவில் நேற்று மதியம் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது இதில் கோல்ஃப் விளையாட்டு பந்து அளவிற்கு ஒவ்வொரு பனிக்கட்டியும் இருந்தன இதனால் பல கார்களின் கண்ணாடிகள் உடைந்ததுடன் அந்த நேரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த பறவைகளும் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டன மரங்களில் சிறிய கிளைகளும் ஒடிந்து விழுந்தன சாலைகளில் சென்று கொண்டிருந்தவர்கள் ஆலங்கட்டி மழையின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியாமல் பாதுகாப்பு தேடி கூரைகளின் கீழ் பதுங்கினர் சுமார் பதினைந்து நிமிடங்கள் இந்த ஆலங்கட்டி மழை பெய்ததாக கேன்பெரா மக்கள் தெரிவித்தனர் ஆலங்கட்டி மழை கேன்பெராவில் நடத்திய ருத்ர தாண்டவத்தை தொடர்ந்து அதை சிட்னியை நோக்கி நகர்ந்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள்
தேசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டியின் பதக்கப்பட்டியலில் மகாராஷ்டிர மாநிலம் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது குவஹாத்தியில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் அறுபத்து மூன்று தங்கம் அறுபத்து இரண்டு வெள்ளி எழுபத்து ஒன்பது வெண்கல பதக்கங்களுடன் மொத்தம் இருநூற்று நான்கு பதக்கங்கள் வென்று மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது நாற்பத்து ஏழு தங்கம் உட்பட நூற்று முப்பத்தி எட்டு பதக்கங்களுடன் ஹரியானா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது தில்லி முப்பத்து ஒரு தங்கம் உட்பட நூற்று இரண்டு பதக்கங்களை வென்று மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது பதினேழு வயதிற்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் கூடைப்பந்து போட்டியில் தமிழக அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றது நேற்று நடைபெற்ற இறுதியாட்டத்தில் அந்த அணி ஐம்பத்து ஒன்பதுக்கு ஐம்பத்து ஏழு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ராஜஸ்தான் அணியை வென்றது இருபத்து ஒரு வயதிற்குட்பட்டோருக்கான ஆடவர் கூடைப்பந்து போட்டியில் தமிழக அணி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றது தமிழகம் பதினைந்து தங்கம் இருபத்தி ஆறு வெள்ளி பதினாறு வெண்கல பதக்கங்களுடன் மொத்தம் ஐம்பத்து ஏழு பதக்கங்களை வென்று ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது நேற்றைய நீச்சல் போட்டிகளில் மேற்கு வங்கம் மற்றும் கர்நாடகா மாநில வீரர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினர் நேற்றைய போட்டியில் இவ்விரு மாநிலங்களும் தலா நான்கு தங்கப்பதக்கங்களை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் சிரமத்தை தவிர்க்க ஐம்பத்து எட்டு கோடி ரூபாயில் அதிநவீன உடைமைகள் பரிசோதனை கருவி நிறுவப்பட்டுள்ளது தினத்தந்தி லிபியா உள்நாட்டு போரில் தலையிடப் போவதில்லை என்று சர்வதேச நாடுகளின் தலைவர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர் தினமணி ஜம்மு காஷ்மீரில் நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் மூன்று இஸ்புல் பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் தினமலர் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்திடம் அமலாக்கத்துறை மீண்டும் விசாரணை தினகரன் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு தேசிய குடியுரிமை பதிவு ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள முடியாது என கேரள அமைச்சரவை முடிவு திக்கதிர் தமிழகத்தில் நீர் தேக்கங்களில் நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு டி எம் சி அளவிற்கு தண்ணீர் இருப்பு உள்ளதால் ஐந்து மாதங்களுக்கு மாநிலத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாது என குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தகவல் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நேபாளத்தில் ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடியை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலியும் இணைந்து இன்று தொடங்கி வைக்கின்றனர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் புதிய தலைவராக ஜே பி நட்டா ஒருமனதாக தேர்வு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வாழ்த்து பத்திரிகை துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களுக்கு ராம்நாத் கோயங்கா விருது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வழங்கி கௌரவித்தார் தூத்துக்குடியில் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் ராக்கெட் தாக்குதல் தூதரகங்கள் அருகே அடுத்தடுத்து வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு தேசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டி நீச்சல் பிரிவில் தலா நான்கு தங்கப்பதக்கங்களை வென்றன மேற்கு வங்கம் மற்றும் கர்நாடக அணிகள் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நண்பகல் பனிரண்டு மணிக்கு வணக்கம் Oh, oh, oh.